La semana pasada, en nuestro editorial que llevaba de título Tener buena salud es un privilegio, hicimos mucho énfasis en el cuidado de nuestro sistema inmunológico, porque es quien bloquea o disminuye los impactos en los ingresos de virus, hongos y bacterias. Agradezco a nuestros amables oyentes por sus comentarios y ante su pedido de ampliar este editorial con mayores recomendaciones, vamos a valernos del artículo de la doctora Clarice Becerra como experta en medicina familiar. De esta forma, se presentará, según su investigación, las siete razones más comunes que pueden debilitar el sistema inmune y qué hacer en cada una de ellas. Primero, el exceso de estrés está relacionado con el debilitamiento del sistema inmunitario. Esto ocurre porque en situaciones de estrés es activado el eje hipotálamo-hipófisis en el cerebro, lo que estimula a la producción de glucocorticoides, que son hormonas capaces de inhibir la producción de factores importantes para el buen funcionamiento del sistema inmunitario, como las citoquinas, factores de regulación y glóbulos blancos. Por esta razón, en personas que sufren de estrés y depresión, se observa muchas veces una disminución de la respuesta inmune celular y una mayor susceptibilidad a las alergias y enfermedades autoinmunes. ¿Qué hacer? Se deben adoptar medidas que reduzcan el estrés, como la práctica de actividades físicas regularmente y de actividades relajantes. Asimismo, se debe dormir bien, por lo menos unas 7 horas, y en los casos más graves donde existan síntomas de depresión, podría ser necesario realizar terapia con un psicólogo. Segundo, una mala alimentación también puede ocasionar el debilitamiento del sistema inmunitario, debido a que puede haber alteración de la acidez del estómago, favoreciendo el surgimiento de infecciones y reduciendo la absorción de muchas vitaminas y minerales de los alimentos, las cuales desempeñan funciones muy importantes en el fortalecimiento del sistema inmunitario. Por ejemplo, los antioxidantes como la vitamina C y E, el selenio, cobre y zinc, son muy importantes para neutralizar el daño potencial causado por los radicales libres en las células, además de participar en la formación de las células T, linfocitos y otros componentes importantes del sistema inmune. En el caso de las vitaminas A y B, cuando se encuentran en cantidades por debajo de lo normal, están relacionadas con un aumento del número de infecciones y desfallas a nivel del sistema inmune. Con respecto a las vitaminas del complejo B, los valores bajos pueden causar la reducción de la respuesta antígena y la reducción en la formación de anticuerpos y linfocitos, que son esenciales para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. ¿Qué hacer? Con la finalidad de evitar la insuficiencia de nutrientes importantes para el sistema inmune, se debe adoptar una dieta equilibrada, rica en vegetales y frutas, frutos secos, semillas, pescado, carne y huevos. Tercero, el insomnio y la mala calidad del sueño también pueden debilitar el sistema inmunitario y tornar más susceptible a infecciones al organismo. Esto ocurre porque las noches en las que se duerme mal puede causar perturbaciones en el equilibrio entre el cortisol y la melatonina, haciendo que el organismo entre en un proceso de estrés crónico, perjudicando el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Asimismo, trastornos del sueño, como el insomnio y la apnea de sueño, ocasionan un aumento de la actividad del sistema nervioso, comprometiendo aún más la inmunidad. ¿Qué hacer? Es muy importante intentar crear una rutina de sueño saludable. Para hacer esto, debe respetar la hora en que se acuesta todos los días, crear un ambiente relajante en su habitación y evitar actividades estimulantes, como mirar televisión o jugar en su teléfono celular. Además, también hay test de hierbas y suplementos naturales que pueden ayudarlo a relajarse y dormir mejor, como la valeriana o la, o la pasiflora. Por respeto al tiempo otorgado para este espacio, continuaremos con las cuatro últimas razones en nuestro próximo editorial. Muchas gracias.